ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಭರತ್ ಸಾಗರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವರು ಕಳೆದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಕೆ ಎಸ್ ರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದು ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಸಾಗರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಭರತ್ ಸಾಗರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಂತ ಸೊ ತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಹೆಸರು ಭರತ್ ಸಾಗರ ನಂದು ಮೂಲತಃ ನಮ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ನಮ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಟೆಂತ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೇ ಒನ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಮಲ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಾಗನೂರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಿಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಆಲ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಳೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ತಹಸೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎ ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನೀವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇವನ್ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ನ ತಗೋಬಹುದಿತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಸಮಾಜ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ರೈತ ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಓದಕ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ತು ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಾಗ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗೋದು ಎ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಆಗೋದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರು ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ
ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ದೇನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಈಗ ನಂದು ಆಯ್ತು ನಾನು ಮೂರ್ ಸಲ ಇಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಇದೇನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಮನೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಒಂದೇನು ಹೋಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡೋದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಡ ಮುಟ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡಿವೆ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಈ ಸಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಆಗತ್ತ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋತು ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವತ್ತೇ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡಿವಿ ಆ ನವತ್ತಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಟೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಲ ಟ್ಯಾಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಯಶಸ್ವಿನು ಆದ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋಣ ಕೆ ಎಸ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಷ್ಟ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲಾಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟು ಸಿಲಾಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅವ್ರ ಸಿಲಾಬಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮಟ್ಟ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಓದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀತಿರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್
ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ತೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಭಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ ಅರವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಶನ್ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಕ್ವಾಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಯಾವ ತರ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ನಿಮ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಅಟ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರು ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಯ್ತು ಡೌಟ್ ಇದ್ದ ನಾನು ನಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾ ಈಗಿರು ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನೋ ತರವಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಾಕ್ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದು ಮೋರ್ ದನ್ ಇನ್ ಅಫ್ ಹಾ ಬರತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಏನು ಹುಡುಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಬರೀತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ ರಿವಿಜನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಓನ್ ರಿವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಬರ್ತ ತೆಗಿಬೇಕು ಒಂದ್ ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಲ ಬರೆದ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ
ನಾವೆಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಂತೆ ಅವ್ರು ಮತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿತ್ತು ಆ ತರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಜಸ್ ತುಂಬೋದಲ್ಲ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಇವನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಎಡಿಟೋರ್ ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾವಕ್ಕೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸಂಪಾದಕಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟೋರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಹೋಗೋ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಡಿಟೋರಿ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೇನ್ಸ್ ನೀವ್ ಎರಡ್ ಸಾರಿ ಬರದ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಉಳಾಕತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಜ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಬರುದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ ಒಬ್ರು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡದಿ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ತರ್ಡ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈವೆನ್ಸ್ ಬರತ್ತ ಡೈವೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋದು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ಡೈವೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಓದಿದ್ವಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಕ್ಯಾರಿನೂ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆದ್ರಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಹೌದು ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದ್ ನಮ್ದ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮರ್ಬೇಕು ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್
ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಎರಡು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದು ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಈ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜೋಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೌದು ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಬಿದ್ಬಿಡತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಗಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುಜಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನೀವು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಜನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ತಾಳ್ಮೆ ಯಾಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಏನೋ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಡಿ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ತಾಲೂಕನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಿ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಹೋಗಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಾರೋ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಈ ತರ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತದಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇವನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾವು ಲಕ್ಕಿ ಇದಾರಂತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ನನ್ನ ತೇಲಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಜನ ಏನಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗದ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಗುರಿ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕರೀತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡ್ಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗು ಎಲ್
ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂತ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದೇನಂತ ಲೈಕ್ ಮನಿ ಟೀಚಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಗುರು ಒಂದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನೌಕರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ನ ನೌಕರಿ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಬೇರೆ ತಕೋಬಾರ್ದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸು ಮೂರೇ ಇದ್ದಂಗ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾವ ನಾ ಹೋಗ್ತಾವ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಖುಷಿ ಬರತ್ತ ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನ್ ಇದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ ಸಿಗಾವೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗತ್ತ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸಿಗತ್ತ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಿಗಾವೆ ಸೊ ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಬರತ್ತ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂಥರ ಗೌರವ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ದಿನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ವಿಜೇತಗಂದ ಪದಕ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪದಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಓಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಏನೋ ಹಾ ಮುಟ್ಟಿದ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಬಿಡತ್ತ ಹೆಂಗೇಳಿ ಆಗಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಗೂ ಯಾವ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಈ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಬರೋದ ಯಾವ್ ಕೇಳಿ ಆಗಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಇನ್ನೇನ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೌಕರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನೇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನ ಈ ತರ ಕಾಮನ್ ಜನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ ಕೇಳಿ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹಿಂಗ್ ಅಂದಾರ ಹಿಂಕೊಂಡ್ ಬೇಜಾರು ಇರ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವ್ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾರ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರ ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳೇ ಇವೆ ಯಾರ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನನ್ಗೆ ಅಮೇಲೆ ತರದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಪ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇರತ್ತ ನೀವು ಖುಷಿ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದಕ್ಕ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ ಗುರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ದೊಡ್ದಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 
ಅದನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸದವ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟು ಏನೋ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ ಗುರಿ ಎಂತ ಏರಿ ಎದ್ದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಂದ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತ ಒಂದ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನ ಅಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಾವು ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ಕಡೆಮಿ ಇದೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲ್ಲತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ ತಲೆ ಇದಾಯ್ತು ಬೇರೆ ನಿಮ್ ಸರ್ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ಗುರಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬೇಡಿ ಗುರಿಯತ್ತ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದನ್ನು ಮರಿಚಿಕೆ ಏನಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಂಬಿಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಬರೋದ್ರೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಿಂದನೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ನೀವೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಗರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬರತವ್ರಿ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಬಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಭರತ್ ಸಾಗರೆ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರ ಭಾಷೆನೂ ಅದೇ ತರ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಮಗ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರದು ಕೇಳೋಣ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಶಸ್ ಪಡೆದಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ